。你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。非常感谢你经常收看我拍的视频。今天我们来烙饼，烙葱油饼。这款油饼的特点呢，是做法超级简单，不花时间，不发面。第二个特点呢，是烙出来的饼啊，特别蓬松，不粘牙，凉了也不硬。第三个特点呢，也是最大的特点，就是特别香，真香，真好吃。谢谢，现在我只想说谢谢你，让我拥有孤独却完整的自己。我曾经陷落在你的漩涡里。此刻，那些伤让我明白了幸福的含义。谢谢，现在我只想说谢谢你，让我拥有孤独却完整的自己。我曾经陷落在你的漩涡里。此刻那些伤让我明白了幸福的含义。首先来和面，五百克高筋面粉当中加入五克盐，一克小苏打，一克酵母。五克糖，再用筷子将干粉混合均匀，然后加入三百毫升室温水，边加边搅拌，搅拌成絮状之后，下手揉成面团和成面团之后，盖上盖下面醒面半个小时。利用醒面这个时间，我们来准备点葱花，一颗小葱，切成葱花以后再剁一剁，切的让它碎一点。半个小时之后，我们的面也醒好了，拿到案板上。这里呢不用揉面，直接用擀面杖擀成一个长方形的薄片之后在面片上刷上一层菜籽油。再撒一勺盐，接着撒上一层干粉，最后再把我们准备好的葱花铺上。接下来，从一端开始，慢慢的向另一端卷起来，边卷。边向后抻，这样呢能够卷的比较紧一些用手向下按按，压紧接口，之后把一端用手捏紧，防止里边的油流出来。用手压一压，排出里边的空气之后，再向另一端也同样操作，捏紧，防止油的漏出。
，之后用刀从中间切开，将长条一分为二。接着，把接口朝上，稍微整理一下以后，从一端向另一端慢慢的盘起来，最后将另一端用手向下压一压。压到饼皮的下边，另一面也同样操作。这里呢，一定保持接口朝上，这样一是为了美观，二呢是里边的葱花和油不容易露出来。用手按按，这样两个饼皮就做好了。盖上保鲜膜，松弛十分钟。十分钟之后，我们再开始烙饼。平底锅里加少许油，之后放进饼皮，小火慢慢烙。我这个电磁炉一共有十二个档，我放置在五上，一共烙了十分钟，每隔两分钟翻一次面如果火急了呢，就容易糊，而里边不熟。盖上盖慢慢烙，外边焦脆，而里边呢通过蒸汽也就蒸熟了。当饼的两面都煎成焦黄，用铲子向下按一按，饼能膨胀起来，就说明饼已经熟了，就可以出锅了。这款葱油饼既有饼所具有的外表酥脆的特点，又具备了花卷蓬松、绵软的特点，吃起来以后真是太香了，太好吃了。来看看我们的葱油饼烙好了，哈哈哈哈哈哈！你看看，你看看这个颜色，一看就有食欲，厨房满满的葱油香味，真香！好，我们来尝一尝啊！你看这个饼呢，你看看这样长，你看可以用手一层一层的撕着吃，真好。嗯，外皮这一块是酥脆酥脆的，焦焦的，真香。但是内心这一块呢，是特别软，特别软，加上葱油那个香味啊，一硬一软，在嘴里会嚼以后，那口感真是太绝了，美妙。一个字，美，香，真是太美妙。嗯，加上这个葱花的香味，简直是没治了。早餐吃这么一个饼，这一天都不饿，<笑>真是好。并且呢，你看这个饼啊，它特别蓬松。特别软，因为什么？我加了一点酵母，所以呢，吃的时候啊，根本不粘牙，特别蓬松，吃到吃到嘴里的口感特别好。<笑>好，并且呢，这个做法超级简单，也不花时间，特别推荐给你。来，请你吃葱油饼，<笑>总是我吃，你看，实在是不好意思。
，谢谢你的观看和陪伴，我们下个视频再见。